Olá, eu sou o Héctor e esse é o seu canal de astronomia. Chove muito por aqui. Com chuva ou sem chuva, tem um asteroide se aproximando da Terra. E é o temível Apophis. Será que é tão temível assim? Ele está se aproximando da Terra, isso é fato. Mas tem várias maneiras de alguma coisa se aproximar de outra coisa. Veja esse exemplo. O carrinho aproxima-se do gato. Outro exemplo. O carrinho aproxima-se do gato. Também, no primeiro exemplo, se o carrinho não parasse, atropelaria o gato. Mas no segundo exemplo, o carrinho não parou e não atropelou o gato. E depois foi se distanciando. Então, falar que um asteroide está se aproximando da Terra não quer dizer que ele vai colidir-se com a Terra. E as criancinhas não precisam gritar, nós vamos morrer! Não, nós vamos viver. No dia 6 de março de 2021, este ano, a 1 hora e 15 minutos da manhã, no horário universal, que no horário de Brasília será no dia 5 de março, às 10 e 15 da noite, o Apophis fará a sua máxima aproximação da Terra, 0,11 unidades astronômicas. Já esteve mais perto. Em 2016, ele chegou a 0,07 unidades astronômicas. Em 1900 e bolinha, bolinha não, em 1998, chegou a 0,02 unidades astronômicas. Mais perto que isso, só em 13 de abril de 2029, quando chegará a 0,0002 unidades astronômicas. Então, veja que o asteroide se aproxima sim da Terra, mas não vai nem fazer cócegas. Veja a órbita do Apophis. Sua órbita é quase igual da Terra, se não fosse tão inclinada. Cruza a órbita da Terra em dois pontos. Isso é intrigante. Se cruza, há risco de colisão. Mas cruzar a órbita não quer dizer que haverá colisão, pois tanto a Terra quanto a Apophis têm que coincidir em suas posições exatamente neste cruzamento. E não é isso que vai ocorrer neste dia 5, às 10 e 15 da noite. Veja que a Terra cruza a órbita antes do Apophis, e isso só no dia 14 de abril, quando já deixou o temível Apophis para trás. O Apophis só cruza a órbita da Terra no dia 23 de abril, descartando qualquer risco de colisão. Em 2029, essa coincidência será no tempo também. Mas veja no outro vídeo do Apophis que eu já fiz, onde eu falo por que não haverá risco de colisão também. O link vou deixar na descrição. Mas estão falando que em 2036 o Apophis vai cair na Terra. Quem fala isso não viu que em 2036 o Apophis vai passar mais longe da Terra do que neste dia 5 de março. Sem mais delongas, é isso que eu tinha que falar para vocês. Após essa passagem do asteroide, ele só volta em 2027, quando os sensacionalistas repetirão tudo de novo, que o Apophis vai colidir com a Terra e toda essa história que não é verdade. Espero que goste do vídeo, que você possa dormir mais sossegado. Então, deixe seu poderoso like e se inscreva no canal para ver mais vídeos do canal do Héctor. Fui!